Hi everyone, welcome back to Ozone Classes. This video is going to be really different from a lot of videos that I have made on YouTube and this video is going to be really important for all the students who are going to appear for NEET this year or next year or next to next year. In this video, we are going to prove that NEET examination is comparatively quite easy from a lot of examination that you are going to give in near future. And why do we have to prove this thing? I'll tell you a little bit about that reason. There's a story which my professor told me few years back and that story I've inculcated in my life and I've got a lot of good results on the basis of the story of the moral. So I just want to tell you that one minute story so I just want to tell you that one minute story before starting this video up so that your mind will open up for suggestions because the child will open up with the mind and the way I'm trying to explain the things 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 कोई भी कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकता कोई नहीं रोक सकता दैट इज अ श्योरिटी अगर आप मेहनती बच्चे हैं और आप सजेशंस के लिए हमेशा ओपन हैं, अगर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए हमेशा ओपन हैं, देन नो बडी कैन स्टॉप यू नॉट इवन टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन बल्कि आप लाइफ में किसी भी एग्जामिनेशन में घुसेंगे आप फोड़ फाड़ करके ही आएंगे द स्टोरी स्टार्ट लाइक दिस एक पहाड़ था जिसपे दो लोग चढ़ रहे थे एक जवान आदमी था जो चढ़ रहा था और एक बूढ़े बाबा थे जो चढ़ रहे थे और बूढ़े बाबा के पीठ पे एक बच्चा भी लगा हुआ था छोटा बच्चा जो कि चल नहीं पाता था तो जो जवान लड़का था वो थोड़ा तेज तेज चल रहा था उसकी सांसें फूल रही थी लेकिन तब भी वो चलता जा रहा था और बूढ़े बाबा भी उसी की स्पीड से चल रहे थे एंड उस बच्चे के कारण वो ज्यादा थकावट महसूस कर रहे थे लेकिन वो चलते ही जा रहे थे चलते ही जा रहे थे और बराबर की स्पीड दोनों मेंटेन किए हुए थे तो वो जो आदमी जो कि बेसिकली अच्छा खासा था हट्टा कट्टा था यंग था उसने बाबा को बोला कि बाबा जी आपने बोझ क्यों लाद रखा है अपने कंधे पे तो बाबा ने पलट के उसे एक जवाब दिया कि बेटा ये बोझ तुम्हारे लिए हो सकता है लेकिन मेरे लिए बोझ नहीं एंड दैट्स आई एम नॉट फीलिंग इट जब मेरे लिए चीज बर्डन है ही नहीं तभी मैं तुम्हारी स्पीड को मैच कर पा रहा हूं यानी इट डजेंट मैटर कि आप पढ़ाई में पहले कितने वीक थे आप कितने बूढ़े हो आप कितने कमजोर हो पढ़ाई में या आपने पहले कुछ पढ़ा है या नहीं ये चीजें तब मैटर नहीं करती जब आपने सीखने की एक अर्ज है जब आप पढ़ाई को बर्डन नहीं समझोगे ना तो अल्टीमेटली आप चीजों को एंजॉय करना स्टार्ट करोगे और जब आप चीजों को एंजॉय करना स्टार्ट करोगे तो चीजें ऑटोमेटिकली डुएबल लगेंगी और चीजें जो है ऑटोमेटिकली आपको आउटपुट दे करके जाएंगी एंड दैट आउटपुट मैटर्स अ लॉट इन योर लाइफ राइट right? लोगों को रिजल्ट से मतलब होता है और तुम्हें भी काइंड ऑफ रिजल्ट से ही मतलब है तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है लेकिन अल्टीमेटली तुम्हें एक सीट भी चाहिए और वो सीट कम मिलती है बहुत ज्यादा मेहनत करने के साथ साथ उस मेहनत को एंजॉय करना और उस मेहनत के साथ खुश रहने से भी सो द थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टोरी इज की पढ़ाई तब तक बोझ लगती है जब तक हम उसे बोझ समझ रहे हैं जिस दिन हमने पढ़ने को एंजॉयमेंट के तौर पर ले लिया आई एम लर्निंग सिंस लास्ट ट्वेंटी ईयर्स मैं बीस साल से पढ़ाई कर रहा हूँ और मैंने पढ़ाई को पहले बहुत समझा था लेकिन जब से यू you नो know, चीजों को मैं एंजॉय करने लगा हूं आई बीन रीडिंग अलॉट मैं आज भी डेली पढ़ता हूं और मैं जब से ग्रेजुएशन में आई स्टेप इन तब से काफी सारे साल हो चुके हैं और ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जिस दिन मैं कुछ नया नहीं सीखता या जिस दिन मैं कुछ नहीं पढ़ता तो चाहे आप जिंदगी में एक पढ़ना पढ़े लेकिन जब आप उसे एंजॉय कर रहे हैं दैट यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इन योर माइंड दैट यू आर गोइंग टू यू नो गो थ्रू अ न्यू वर्ल्ड एक किताब जो है आपको एक नई दुनिया में लेके जाती है और जब आप उस दुनिया में जाने के लिए तैयार होते हैं बेकरार होते हैं तो अल्टीमेटली वो आपको बहुत ज्यादा एंजॉयबल मोमेंट्स लगते हैं एंड अल्टीमेटली यू यूज टू लव द थिंग्स और जब आप चीजों को प्यार करने लग जाते हो तो आपका अट्रैक्शन बढ़ जाता है और आप एक एविड लवर बन जाते हो किताबों के और आप किताबों से बहुत ज्यादा लगाव कर बैठते हो जुड़ जाते हो और आपका पढ़ना जो है एक पैशन बन जाता है एक हॉबी बन जाती है तो शुरुआत डे वन से होती है जब आप एक पन्ना पढ़ना स्टार्ट करते हो सो नाउ लेट्स टेक अ फ्यू एग्जाम्पल्स दैट आर गोइंग टू प्रूव दैट द एग्जामिनेशन दैट यू आर गोइंग टू गिव इज कंपेरेटिवली इजी दुनिया में बहुत चौड़े चौड़े एग्जामिनेशन है बड़े बड़े एग्जामिनेशन है हम जो कर रहे हैं वो तब भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है कैसे लेट्स टॉक अबाउट द डिफिकल्टी लेवल ऑन द बेसिस ऑफ थ्री पैरामीटर्स देर आर अलॉट ऑफ पैरामीटर्स की कितने बच्चे अपियर होते हैं कितने सिलेक्ट होते हैं पेपर का लेवल क्या रहा है यू नो देर आर अलॉट ऑफ थिंग्स बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री आउट ऑफ दम द वेरी फर्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस रेशियो की एक एग्जामिनेशन को जवाब देते हैं तो उसमें सिलेक्शन के आपके चांसेस कितने हैं कंपैरिजन के लिए यूपीएससी को ले लेते हैं साइड में हालांकि दोनों एग्जामिनेशन का कोई खास लेना देना है नहीं बट सिंस इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन उससे कंपेयर करते हैं चीजें कंपैरेटिवली ज्यादा आसान लगेंगी यूपीएससी में मान के चलिए लगभग वन मिलियन स्टूडेंट्स यानी लगभग ग्यारह लाख के आसपास स्टूडेंट्स जो है हर साल फॉर्म भरते हैं और उनमें से अधिकतर स्टूडेंट्स पेपर देने नहीं जाते लगभग साढ़े से छह लाख बच्चे पेपर देने जाते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग प्रिलिम्स पेपर प्रिलिम्स पेपर के बाद जो बच्चे प्रिलिम्स और सी सेट
एंड अल्टीमेटली उनमें से पचास हजार बच्चों को गवर्नमेंट सीट्स मिल जाती हैं अगर आप टोटल एमबीबीएस बीडीएस वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करो दिन देर आर गुड नंबर ऑफ सीट्स कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में अच्छे खास स्टूडेंट प्लेस हो जाते हैं तो एक तरफ से दो हजार सीट्स है एक तरफ पचास हजार सीट्स है हालांकि दोनों एग्जामिनेशन का लेना देना कुछ नहीं है आई एम जस्ट टेलिंग यू जिससे कि आपको नीट कंपेरेटिवली थोड़ा ठीक ठीक लगे कि हाँ यार हमारे पास तब भी अपॉर्चुनिटीज है कि हम चौदह लाख में से पचास हजार में हमें आना है सो दिस इज अ गुड नंबर टू गो हम लोग आ सकते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द यू नो ईज ऑफ गेटिंग रिसोर्सेज अगर एक ऐसा पेपर है जिसका सिलेबस ही डायनेमिक है तो आप क्या करोगे लेट से मैंने आपको एक सिलेबस दिया नीट का और उस सिलेबस से सिर्फ थर्टी परसेंट क्वेश्चन आए तो क्या बचे हुए सत्तर परसेंट क्वेश्चन करके जाओगे अगर आपने सिर्फ सिलेबस पढ़ा है तो नहीं कर पाओगे कभी नहीं कर पाओगे दैट इज अ रियलिटी कोई भी नहीं कर पाएगा बहुत जो एकदम ऐसा बच्चा रहेगा बिल्कुल सुप्रीम माइंड का बच्चा जिसे प्रोडजी बोलते हैं कुछ वैसे बच्चे कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है कि ऐसे एग्जाम्स जिनमें डायनामिसिटी बहुत रहती है सिलेबस में जहां पे बिल्कुल भी स्टैटिक कोई पोर्शन है ही नहीं जहां पे कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है वहां पे तो बच्चे कैसे तैसी हो जाएगी लेकिन नीट में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप बायोलॉजी के एनसीआर पढ़ते हो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने ठीक से एनसीआर पढ़ी है और आपने अच्छी खासी उसकी प्रैक्टिस करी है मिनिमम तीन नंबर तो आपके आएंगे ही आएंगे अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हो तीन सौ चालीस वो ऑब्वियसली बच्चे की क्षमता के ऊपर आ सकते हैं यानी आप इस चीज के लिए तो शौर्क हो सकते हो कि हाँ मैं इतना प्रेडिट कर सकता हूं कि अगर मैंने एनसीआर पढ़ी 330 नंबर तो कोई नहीं रोक पाएगा क्या ये श्योरिटी आपको कोई और एग्जाम देता है क्या ये श्योरिटी आपको जेई एडवांस दे पाएगा नहीं दे पाएगा क्योंकि वहां पर पेपर थोड़ा बहुत डायनेमिक है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ नीट तो आप लोग यहां पर भी थोड़े बहुत लकी हो कि आपको एक ऐसा एग्जाम देने का मौका मिल रहा है जहां पर आपके पास डेफिनेट रिसोर्सेज है डेफिनेट सिलेबस है एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इस एग्जामिनेशन को सच में काफी आसान बनाता है ये बात बहुत गौर से सुनना I'm not criticizing the neat examination. I'm making it easy for you. जब आप चीजों को ब्लॉक्स में समझोगे ना तो आपको चीजें बहुत अच्छे से याद रहेंगी और आपको चीजें करने में मजा आएगा आई एम जस्ट डूइंग दिस जिससे कि आपको थोड़ा फन वे में चीजें लगे एंड ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू मेक दम इजी फॉर यू वाइल मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ लेक्चर्स ऑल्सो जो कि परसों से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है तो आपको और अच्छे तरीके से चीजों का मजा आए तो वो सारी चीजें आप हम पे छोड़ दीजिए यहां पर दोस्त तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं कह रहा हूं वो है प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द पेपर काफी सारे टीचर्स क्लेम करते हैं कि दोस्तों हमने जो आपको क्वेश्चन बताया तो उसमें से नीट में क्वेश्चन आए आते भी हैं इसमें कोई गलती नहीं कहने का ये मतलब है कि दोस्त अगर आप पांच हजार क्वेश्चन का पूल सॉल्व कर लेते हो ना बायोलॉजी में तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है एक सौ में से जो आप ना कर पाओ जो उस सेम कंसेप्ट पे ना लड़े लैंग्वेज चेंज हो सकती है डेटा चेंज हो सकता है थोड़ी बहुत जो है एग्जाम्पल्स में वेरिएशन आ सकती है बट जो क्वेश्चन है घूमेगा उसी सेंट्रल कंसेप्ट के अराउंड यानी लिमिटेड कंसेप्ट जब होते हैं तो आपको लिमिटेड कंसेप्ट्स को पढ़ना है और लिमिटेड कंसेप्ट्स को पढ़ के आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं विच इज द बिगेस्ट एडवांटेज विच इज द बिगेस्ट एज जो आपको एग्जामिनेशन देता है यानी आपको लिमिटेड रिसोर्सेज पढ़नी है आपको लिमिटेड सिलेबस को कंप्लीट करना है और आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके एग्जामिनेशन में घुस जाना है इसमें कौन सी रॉकेट साइंस लग गई मेरे दोस्त इसमें बर्डन लेने का कुछ नहीं है इसमें एक अर्ज होनी चाहिए सिर्फ की आपको चीजों को सीखना है एक्सेप्टेंस रेशियो भी अच्छा है आपके पास अच्छी खासे रिसोर्सेज भी है पेपर जो है उसका डिफाइंड सिलेबस है एंड चौथा कि पेपर आपके टीचर्स आप लोगों के लिए प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं इनफैक्ट जब आप हजार क्वेश्चन सोल्व करोगे ना आप दो तीन चैप्टर्स के एक चैप्टर के जब आप ढाई सौ क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि कौन से कॉन्सेप्ट के यू नो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं आपको पता लग जाएगा कौन सा कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा कॉन्सेप्ट लेस इंपॉर्टेंट है आप खुद भी कुछ क्वेश्चन फ्रेम कर पाओगे एंड आपको उनमें से कुछ क्वेश्चन पेपर में दिख भी जाएंगे दैट इज अटी तो मान के चलो कि आप लकी हो आप फॉर्चुनेट हो यहां पर जीतता कौन है नीट एग्जामिनेशन में जो बहुत ज्यादा किताबें पढ़ता है क्या वो जीतता है नहीं जो एक किताब को बहुत बार पढ़ता है वो जीतता है जो बार बार चीजों को रिवाइज करता है वो जीतता है जो बार बार कंसेप्ट को अपनी आंखों के सामने से इतनी बार निकाल लेता है कि उसको क्वेश्चन याद हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने दस बार सोल्व किया हुआ है अगर ये मेरे सामने आ गया ग्यारहवीं बार तो मैं इस कॉन्सेप्ट की धज्जी उड़ा दूंगा वो बच्चा यहां पर जीत जाता है जो टाइम मैनेज कर लेता है वो जीत जाता है सो वट इट इज ऑल अबाउट कि किसके पास कितना ज्ञान है नहीं हो सकता है ज्यादा ज्ञान वाला बच्चा एक सौ रैंक पे आ रहा हो और हो सकता है कि अच्छा टाइम मैनेज करने वाला हल्के से कम ज्ञान वाला बच्चा जो है ऑल इंडिया फिफ्टींथ रैंक पर आ रहा हो तो ये जो आपका टेनेक्स का गैप है किस वजह से आया देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट डिफाइन कि
बावन परसेंट ला करके एक इंसान ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर बन जाता है और वही नीट में बच्चे हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड फोड़ते हैं मतलब परसेंटेज के मामले मानते हो सेवन ट्वेंटी आउट ऑफ सेवन ट्वेंटी यानी कि ऐसा कुछ नहीं पूछा जा रहा है जो ब्रह्मांड से अलग है पूछा सब किताबों में से जा रहा है लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उस किताब को पढ़ते कितनी बार हैं समझते किस तरीके से हैं कितनी बार उसके रिलेटेबल क्वेश्चन को लगाते हैं और कितनी बार उसको रिविजिट करते हैं रिवाइज करते हैं ये सारी चीजें अगर आपने कर ली और आपको अगर कोई रोक ले एग्जाम क्रैक करने से तो आकर मुझे बता देना इन द कमेंट सेक्शन आई होप यू विल एग्री टू इच एंड एवरी पॉइंट दैट हैज बीन सेट इन दिस वीडियो द मॉरल ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू डीमोटिवेट यू कि तुम कुछ हल्का काम करो तुम बिल्कुल हल्का काम नहीं करो तुम दुनिया का सबसे भारी काम कर रहे हो दुनिया के सबसे नाजुक कंधे हो सकते हैं तुम्हारे हो लेकिन सबसे ज्यादा भार इन्हीं कंधों के ऊपर आने वाला है आगे पूरी दुनिया का जो हेल्थ सिस्टम है वो तुम मैनेजमेंट देख रहे हो उसकी लेकिन उसके लिए तुम्हें डॉक्टर बनना पड़ेगा और डॉक्टर बनने के लिए तुम्हें इस नीट राम के पहाड़ को चढ़ना पड़ेगा और आज हमने इस पहाड़ को ही तोड़ दिया है आज हमने इस पहाड़ के बीच से एक रास्ता निकाल दिया है कि ये पहाड़ है ही नहीं इट्स अ मिथ कि ये बहुत हार्ड एग्जामिनेशन है माना इसमें बहुत बच्चे बैठते होंगे माना इसमें सिर्फ कुछ चुनिंदा सीट होती होंगी अब एम्स में लोग बोलते हैं कि अरे यार जनरल की तो सिर्फ पचास सीट है तुम्हें तो एक ही सीट चाहिए ना जस्ट फोकस ऑन दैट वन सीट दैट यू डिजर्व बाकी तो दुनिया है यार और दुनिया में जो जितना कर रहा है उसको वही मिलेगा तुमसे कोई ज्यादा मेहनत कर रहा है तो वो तुम्हें बिना बोले भी तुम्हारी सीट खा जाएगा और तुम्हें लात मार के कॉलेज से बाहर कर देगा दूसरे किसी कॉलेज में शिफ्ट कर देगा और अगर तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते हो तो तुम्हें वो डिजर्व सीट जो है बहुत इज्जत के साथ सौंप दी जाएगी और तुम उस सीट पे बैठ करके साढ़े पांच साल जो है अपनी बढ़िया तरीके से पढ़ाई करोगे अपनी पढ़ाई प्लस इंटर्नशिप करके अच्छे कॉलेज से बाहर निकलोगे एंड यू विल रॉक द वर्ल्ड बहुत अच्छे तरीके से तुम अपनी लाइफ को स्टेबल कर पाओगे ओके okay, वैसे स्टेबिलिटी तो मेडिकल साइंस में नहीं है वो मैं तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हारी लाइफ बहुत ऐसी चलेगी स्ट्रेस फ्री चलेगी वो तुम भूल जाओ अगर तुम इस चीज में कदम रख रहे हो देन स्ट्रेस तो तुम भूल जाओ कि तुम्हारी लाइफ में स्ट्रेस नहीं होगा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता ये अगर कोई प्रॉमिस करता है कि एमबीबीएस के बाद लाइफ सेट है तो गलत है भाई सेट अगर तुम इसे समझते हो कि तुम भाई सो जाओगे और तुम्हारे घर पर पैसे आते रहेंगे तो वो गलत है तुम्हारे ऊपर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी तुम्हारे ऊपर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी काफी सारे और लोगों की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तुम संभाल रहे हो सो दिस इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू बी द बेस्ट डॉक्टर्स जो भी दुनिया में टॉप नॉच डॉक्टर्स है उनमें तुम्हारा नाम शुमार हो उसके लिए तैयारी आज से करनी पड़ेगी राइट right? बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी है बहुत हाई फाई चीजें नहीं पढ़नी है इतना बाहर का नहीं पढ़ना है कि तुम पागल हो जाओ जितना एग्जाम डिमांड करता है सिर्फ उतना बाहर पढ़ने का मैं तुम्हें बहुत स्कोप दूंगा और बाहर का मैं तुम्हें खुद भी पढ़ाऊंगा पर्सनली भी मैं बता रहा हूं इन एमबीबीएस ऑल्सो इन ग्रेजुएशन पीजी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आई एल बी हेल्पिंग यू आउट लेकिन जितना नीट रिक्वायर करता है उतना पढ़ो उसको दस बार रिवाइज करो दैट विल मेक यू टू गेट एन एमबीबीएस सीट इफ यू रीड टेन बुक्स दैट वोट इल यू यू नो मच ग्रेटर आउटकम ऐसा नहीं है कि उससे तुम्हें एम्स दिल्ली मिल जाएगा कुछ और मिल जाएगा राइट right? क्योंकि जब आप अलग अलग रिसोर्सेज में जाते हैं तो एफिकेसी कम हो जाती है एफिशिएंसी कम हो जाती है तो अल्टीमेटली आप एक ही लैंग्वेज को पढ़े एनसीआर की लैंग्वेज स्टैंडर्ड है बायोलॉजी में हमेशा सजेस्ट करता हूँ केमिस्ट्री फिजिक्स के टीचर आपको अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं तो दैट इज नॉट एन इशू बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को देखो बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को इनकलकेट करो अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा जो है पढ़ाई को बर्डन कम समझो एंजॉयमेंट ज्यादा समझो एंड चीजों को जब एंजॉय कर करके पढ़ोगे तो ऑब्वियसली मजा आ जाएगा चलो यार टेक केयर लॉट्स ऑफ लव जय हिंद आई शॉली बी कैचिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम स्ट्रेटजीज टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन इन नेक्स्ट सिक्स मंथ्स एंड आफ्टर दैट परसों से तो क्लासेस स्टार्ट है ही तो आप सब लोगों का स्वागत है अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट वी कैन मीट इन द वेरी न्यू सेशन ऑफ ओजोन क्लासेस वेयर वी विल बी फॉरवर्डिंग द सिलेबस ऑफ बायोलॉजी आई जस्ट टॉट टू थ्री चैप्टर्स सारे सिलेबस बचा हुआ है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो दो तीन चैप्टर्स जो है देखें और उसके बाद मेरे साथ साथ सेम पेज के ऊपर चलें शुक्रिया बाय बाय जय हिंद विल शॉली बी कैचिंग यू आप इन द नेक्स्ट सेशन बाय